la Busunzu barabara kuu ya Kigoma kwenda Mwanza. Okay. Meneja wa Tunnels mkoa wa Kigoma mhandisi Narcis Choma kupitia video ameeleza eneo hilo ni la mradi unaotekelezwa na mkandarasi kutoka China. Anajenga barabara yenye urefu wa kilomita tisa nukta tatu tano kwa kiwango cha lami. Choma amesema Tunnels tangu Februari 2024 mwaka huu walipewa taarifa na mkandarasi mshauri kampuni ya Sila kutoka China Mali ikishirikiana na kampuni ya Kitanzania ya Nibu kwamba wameanza kuona mipasuko katika eneo hilo la barabara. Kwa hiyo amenukuliwa akisema tuliwashauri waendelee kuliangalia lakini baada ya siku mbili waliona kama mipasuko inaongezeka kila kukicha wakashauri tuendelee kuangalia hali inaendeleaje lakini sisi Tunnels tulichukua hatua ya kukihusisha kitengo chetu cha uchunguzi wa kimaabara na vifaa yani RDO ili kufanya uchunguzi wa kina kwa sababu wana vifaa vya kisasa okay hmm. Wana hatari sana. Kwa hiyo Tunnels wanafahamu kwa mujibu wa taarifa hii. Yaani uh, I say hmm. ya taarifa la kuponao, watakupona si ndio barabara zao, watakupona. Hmm. Lakini ni sijajua changamoto imekuja ni nini, ni kwamba inaonekana eh, uh, ni sehemu fulani hivi ambayo kidogo ina changamoto, aivi yake ina changamoto. Hmm. Hmm. Kiangalia Wana... kwenye picha hapa. Eh hey, hapa gari linatitia. Mwaka imepasuka kabisa. Eh hey, yani unaweza ukapita hivi afu kwa shanga mmedumbukia dubui. Kama kuna tope. Eh ah sio tope. Mm. Unajua ile mipasuko michanuko ile kabisa. Mm, 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 mm. Kumichanuka ile. Yeah. Mm. Nyufa Na kama ki, nyufa. Ni, ni kipande tu. Ni kipande ila inaonekana kama ni kipande fulani kirefu. Na bana upungufu wa samaki mtera Wahamisha kijiji. Okay. Umehamisha kijiji? Eh umehamisha kijiji. Upungufu? Inawezekana kijiji kikuwa kinategemea sana uvuvi. Samaki. Eh. Samaki wapatikana. Sasa samaki hawapo. Na kuwaje? Mtera huko. Eh. Eh ni moja kati ya maeneo yale wanakaga wavuvi vuvi tu wengi sababu wanategemea shughuli hizo mara nyingi sana. Kwa hiyo eh. wamehama kwenda kutafuta maeneo mengine. Samaki wakipungua pia huwa kuna sababu yake bila shaka. Ya. Chua. Ndio kuna sababu yake. Kwa hiyo hiyo ni habari bwana kutoka mwananchi Tanzania. Ndio. Tutazama gazeti gani sasa? Tela bwana ni Dodoma huko. Bwana tukalitazame gazeti la Majira. Ndio. Majira limeandika wasira mm-hmm. anasema hakuna haja ya hof, ya fomu ya urais CCA. Hakuna haja. Hakuna haja ya fomu ya urais sisi. Iwe kwa kweli hali halisi unaiona kweli kuna haja wewe. Eh? Eh? Yaani kwa vile vitu ambavyo vinaendelea. Tumeshashuhudia nimesha nimeshashuhudia kama kuna makusanyiko kama mawili hivi wamekuwa wakichanga fomu kwa ajili ya mheshimiwa rais. Kwa upande wao lakini ukinuliza kuna ile kuna ile kuna ile, kuna ile moja ile alikopo waziri mkuu mm-hmm. pia alichangisha na fedha bali Juzi lakini ya kuna juzi hapa segerea pia wamechangishana changishana na baadhi ya maeneo pia labda wanaendelea kuchangishana na hizo fedha hizo zinachangwa mm. siyasikia jina la mtu mwingine sipokuwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania agombe kwa mara nyingine tena kupitia kwenye chama chake eh? kupitia kwenye chama chake amemwamini ya, ya japokuwa kikatiba mm. wengine wanaruhusiwa ya kikatiba ya. eh yani kwa haki yani sasa kama ya. sasa kama ndani ya chama wamemuelewa wa wamemkubali sasa sijui wengine wao wanatoka wapi eh uki, u, yani eh. yani wakisema ndio nani wa kupinga, nani wa kupinga. Mm. labda baada ya hapo labda wakapambane na vyama vingine vya upinzani mm. lakini ndani ya chama ndio hicho watu kwa ndani ya ndani ya chama itakuwa amepitwa bila amepita bila kupingwa ya kwa hiyo kwamba wanacho acho kifanya mheshimiwa mm. E, wanachama amemuelewa hmm. yeye yuko ndani ya ilani hmm. ya chama anatekeleza yale 
e, yale ambayo yameandikwa kwenye ilani ya chama chake. Mm-hmm. Kwa hiyo nafikiri ya kwamba ajenda ajenda tofauti. Sasa mm-hmm. kama ajenda tofauti kwa maana kwamba wacha muache amalizie mm-hmm. e, amalizie sehemu yake ambayo imesalia. Lakini sasa hapo pangine wakutane na uh, vi, kama nilivyo nimezungumza mm-hmm. vyama vingine vya upinzani hapo baadaye mm-hmm. muda ukifika. Lakini tumeona katika baadhi ya maeneo ndo kama hivyo kwamba wanamchangishia form mm. uh, ili aweze akachukua asitoe pesa yake uh. yani pesa yake asitoe ya kwenda kuchukulia form hiyo hiyo yani kifika kwenye kwenye level hiyo mm. inaonyesha kwa jinsi gani watu walivyokuwa na mapenzi na wewe eh. yani kama vile sindani eh. ikatokea sehemu mm. we upo tu unaendelea na kazi zako kawaida au unafanya uwajibikaji wako wa kila siku kawaida alafu watu wakapendekeza bana si tungependekeza tunapendekeza tumeona mtu fulani awe kiongozi wetu au si ndani awe kiongozi wetu mm. yani hata kama kijijini hivi hata kama una pesa ngombe tuko tayari ya, ya, si, si tuko tayari mm. kuna moja kati ya story moja ilishawahi kutokea nchini Kenya mm. kuna jamaa mmoja yeye alishinda kiti cha ubunge kule Kenya yeye jamaa kuwa na wadhe wote yani hakuwa na na uwezo wa kipesa na ilipotiwa hata kampeni zake alikuwa anafanya kwa basketi mm. e, kwenye kule Kenya anaita county kwenye county la kwenye county yake ndo kama jimbo huko Tanzania alikuwa anatembea kwa basketi kufanya kampeni zake na huwezi amini alichaguliwa kwa mbunge. Alichaguliwa. Alichaguliwa. Ile kuchaguliwa kwake ni kwa sababu tu ya watu walimwamini na waliamini wali kia anachosema lakini walimkubali sera zake. Okay. Hmm. Sasa ikifikia kwenye level ambapo watu unakuta yani wewe labda inawezekana huo na nia. Lakini kuna force kubwa ya watu wanasema bwana tunataka mtu fulani aendelee au tunataka mtu fulani ndo awe kwenye nafasi hiyo. Mm. Awe una mpinzani. Watu wamekuelewa kabisa. Watu wamekuelewa kabisa. Kwa hiyo ni moja kati ya habari ambayo inapatikana. Wasira anasema hakuna haja ya fomu ya urais CCM. Mm. Asema mgombea wa chama hicho ni rais Samia. Asisitiza ndio utamaduni wa CCM na katiba vipindi viwili asisitiza amefanya makubwa shida ni kwamba yani alichosisitiza hapa mm. kwamba vipindi viwili muhimu kwa rais mmoja kuviongo yani kuongoa kuiongoza nchi sasa mtu yoyote mm. akatamani nafasi hiyo kule marekani kule mm. kama unakumbuka mm. kipindi cha kwanza alianza donald trump mm. Kipindi cha pili meza ikapinduka. Akaja Joe Biden. Mm. Kwa hiyo yeye Trump aliongoza msimu wa kwanza ule. Ivokuja msimu wa pili kapinduliwa kaongoza mwingine. Tofauti na, 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 na kama wewe aliongoza ni Barack Obama. Mm. Barack Obama misimu yote, yote alipiga mpaka mm. alimaliza muda wake. Yote alipiga. Kati kwa Tanzania tumeshuhudia mara zote mara zote misimu yote eh, ni yani marais wote walio sasa iwaje hii kama msimu mmoja <laughs> misimu yote miwili kaka kwa wasira wewe jamani <laughs> eh, hayo ni maneno ya wasira ndio lakini pia gazeti hili imeandika mfumo wa rufaa kwa wahamiaji waandaliwa mm. habari yapatikana ukurasa wa nne mfumo wa rufaa kwa wahamiaji waandaliwa Baroni akidaiwa kumnyonga mkewe. Mm. Mambo yanaendelea. Se, amemnyonga mke wake. Mm. Kwa kutumia nini kamba? I see. Bwana anatoka njombe hii habari. Mkoa ni njombe hiyo? Eh, njombe. Okay. Biteko akerwa mm. kusuasua ujenzi la uh, line ya umeme. Habari hii inapatikana ukurasa wa tatu eh katika gazeti hili la majira e bwana e moja kati ya taarifa pia utakuja kuiangalia hiyo baadaye mm. mheshimiwa biteko amekataa mazoea tena mm. tusizoeane mm. sasa 
ndio ile kitu ambacho mheshimiwa anakuja bado wanaendeleza pale anatuma mwakilishi mm. eh yani mwakilishi anatumwa wakati we mkuu eti una majukumu mengine mm-hmm. huko ni kuzoea <laughs> kuzoeana <laughs> unajua jana jana alikuwa na excuse ile taarifa mheshimiwa amechafukwa sana mimi sije kuona viteko akasilishwa sana mm. jana amekasilishwa mno na ameagiza pia meneja wa wa wa, wa mkoa mm. yes yani kwamba ikiwezekana basi majukumu yaachie ngazi umenielewa vizuri mm-hmm. kwa hiyo ni ni, ni 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 moja kati sijui lakini baadhi ya watu bado wako kwenye mazoea ya kawaida yani kwenye ule utendaji wa kawaida mm. pasipo kuona kwamba a jamii na wananchi wanahitaji nini kwa sasa unajua sasa hivi kitu ambacho kinapigwa chapuo kwa wingi kwa ukubwa sana ni ni nishati. Ndio. ni umeme, yani wananchi wapate umeme, hususan wa vijijini, basi nao walao kwa kipindi hiki uh, cha awamu ya sita basi uhakikisha kwamba umeme unafika mm-hmm. majumbani kwao. Hajalishi una nyumba ya aina gani? Ndio. Lakini tazi wekwe, mwanga uwake, umenielewa mm-hmm. vizuri. Mm-hmm. Kwa hiyo ni ni moja kati jitihada kubwa sana. Sasa ndio ile tulikuwa tunazungumza mheshimiwa anafika eneo la tukio au anahakikisha kwamba wananchi lazima wapate umeme kuna watu wengine wanafanya kazi kwa kusuasua ndio hiyo e, pia uoga ni changamoto sana kwa baadhi ya viongozi kwa hiyo ni moja kati ya taarifa tutazama kutokea huko mkoani Tabora baadaye gazeti gani sasa tunalitazama bado tupo kwenye gazeti li... bado tuko kwenye gazeti la majira ndio eh gazeti huru la kila siku sawa gazeti hili pia limeandika polisi kuimarisha ulinzi kila kona siku kuu ya pasaka mm. lakini uh, rea E, ya muheshimisha rais Samia ndio eh chekelei korogwe mm. habari hii inapatikana ukurasa wa tatu ndio urusi yalaumu nchi za magharibi na kiv eh kwa ma, uh, kwa mauaji ya wanajihadi habari hii inapatikana ukurasa wa 19 mm. na bisuguye aridhishwa na miaka mitatu ya rais Samia habari hii inapatikana ukurasa wa kumi ndio sa itazame gazeti lingine eh gazeti la wa machinga bwana machinga ukurasa wa kwanza wameandika hakuna fomu ya urais CCM mm. mzee wa sira atobo wa siri asema hakuna haja ya kuchapa fomu ya urais 2025 kipia katiba ya chama inajieleza na utekelezaji mkubwa katika sekta za afya maji na elimu vinambeba rais Samia. Asema hakuna atakayepata nafasi ya kugombea nafasi ya urais kupitia CCM zaidi ya rais Dr. Samia. Hii habari bwana unaipata eh, ukurasa wa kwanza ya yes, kunako gazeti hili la Wamachinga hapa lakini kiundani habari hii basi utaipata katika Ah utaipata katika ukurasa eh ameandika ukurasa hapa wa pili katika gazeti hii la Wamachinga. Habari nyingine Dr. Biteko aagiza meneja mkuu eh afutwe kazi kwa ufanisi mdogo. Mm, meneja mkuu wa ETBCO mm, afutwe kazi kwa ufanisi mdogo. Habari hii inapatikana ukurasa wa tatu Wabunge wa Uganda wavutiwa na ufanisi mkubwa eh, wa kazi wa TCRA habari hii inapatikana ukurasa wa nne. Sawa. Lakini pia mpango akaribisha wawekezaji kutoka China na mataifa mengine nchini habari hii itaipata ukurasa wa pili. Bashungwa anasema dhamira ya serikali ni kukuza uh, kukuza uchumi wa sekta binafsi hii habari bana utapata ukurasa wa ndani pia gazeti hili la uh, gazeti la wa machinga wa machinga ile eh gazeti la wa machinga ndio sawa sasa nitazame pia gazeti lingine hapa ndio mm, gazeti la Tanzania leo ndio ndio gazeti ambayo tutakuwa tunaitimisha nalo eh utulivu uliopo ni maono ya Samia ndio nape achambua herufi tatu mm. za SSH ndio eh ashauri onge, aongezewe miaka mitano hasa hivi bwana kila mtu miaka mitano S H mm. Samia Suru Hassan ndio eh sasa sijajua 
Mheshimiwa Nape kaichambua vipi? Aongezewe miaka mitano. SGR bwana kutumia njia tatu za umeme. Ndio. Mhm. Rais Samia anawekeza uchumi imara hayo yameazungumza mpango akaribisha wawekezaji kutoka China mm. habari ukurasa wa tatu. Dr. Samia mpongeza rais mteule Senegal mm. habari utaipata ukurasa wa tatu. Bashungwa aeleza dhamira ya serikali kwa sekta binafsi. Na Biteko aagiza kuondolewa meneja mkuu wa ETDCO kwa ajili ya utendaji eh tunasema utendaji hafifu kwa kazi kwa kazi ajaridhika aja naye kwenye mm. utendaji Bana Dr. Kiruswa Ndiyo. anasema mm. Tanzania ni sehemu sahihi ya kuwekeza Tanzania ni sehemu sahihi ya, ya kuwekeza Dr. Kiruswa huyo amezungumza Dr. Kiruswa na kweli sio uongo Tanzania ni sehemu sahihi mm. ya kuwekeza. Sawa. Mm. Bwana gazeti tumetimisha? Hai tumetimisha. Tumetimisha. Sawa, tukushukuru sana mtazamaji kwa sehemu hii ya Dondoma gazetini na mara baada ya kwenda kupata mapumziko mafupi tutarejea hapa kwa ajili ya kuweza kukujuza taarifa mbalimbali yani habari ambazo zimetoka kwenye maktaba yetu, kwenye chumba chetu cha habari lakini pia kwenye vyanzo mbalimbali vya habari. Binaitwa Alfred Sindani, mwenzangu Freedom Dixon leo tukapata ma, uh, mapumziko mafupi kutoka studio. Mara baada ya hapo basi tutarejea hapa kwa ajili ya kuweza kulishonga, uh, kulisongesha gurudumu hili mpaka pale majira ya saa 3 asubuhi. Mafuta yako mengi duniani Tanzania unaona mm. lakini haya yana utofauti umesikia huu ni wakati wako na wewe jaribu ili usimulie uzuri wa mafuta ya Grace Avocado ili kuepukana na magonjwa ya ngozi na kustawisha nywele zako chaguo ni moja tu mafuta ya Grace Avocado Hair and Body Gardener hii ni mbili kwa moja kwa kimombo tunasema 2 in 1 nywele zangu natumia hayo hayo Kwenye mwili wangu unatumia hayo hayo. Grace Avocado ni mafuta yaliyotengenezwa na mafuta ya asili kama nazi na parachichi. Oga, va, pendeza, lakini usisahau kulinda ngozi na kujali nywele yako kwa kupaka kila siku mafuta ya Grace Avocado Hair and Body Gardener. Ipatie bidhaa za Grace kwenye maduka yote nchini Tanzania. Kwa ushauri zaidi au mawasiliano, wapigie simu namba sifuatazo 0782 na 0758 9999 is the way to go Oh, oh yeah kwa ajili ya usafi wa nyumba ofisi tiles sinki na choo chako Grace product wamekuletea Grace disinfectant ndio Grace disinfectant itafanya choo chako kuwa safi na chenye harufu nzuri Si hivyo tu. Si hivyo tu. Grace disinfectant ni kiboko ya wadudu wote wanaotambaa. Wanaotambaa. Grace disinfectant inapatikana kwenye maduka yote nchini kwa bei nafuu sana. Kwa mawasiliano zaidi, wapigie simu namba 0782 9777 au 0758999993 tembelea kwenye mitandao yao ya kijamii Facebook na YouTube kama Grace Vipodozi kama kama Grace Vipodozi Zoa Zoa Is the way to go na kemiko hatarishi kwenye ngozi yako hata kwa watoto chali muonekano wako na familia yako ndio unapatikana kote nchi nzima kwenye maduka yote ya vipodozi na farmasi eh yeah. grace my baby katina 
Mafuta ya watoto Grace avocado Kwa nyuele lika zote Grace hebo shampoo Tumie zawa zawa Grace gari tunayo Hani loshe tunayo Patie bida bora kutoka Grace Florida So I saw so 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 Natumia bidhaa kutoka Grace Products. Na kwa kwa pia naipenda familia yangu na nyinyi rafiki zangu. Kwa hiyo na wahusia, tumia ni bidhaa bora kabisa kutoka Grace Products. Zoa zoa ndio habari ya mjini. Grace Products. Umepiga mswaki leo? Sasa mbona hauko huru kuzungumza? Kwa uongee na mtu mm. kwa uhuru. Mm. Sio unaongea kwa mtu anambia sawa. Mm. Au wewe nitakupigia. Hawa ni watu waliokuwa na tatizo kama lako. Nilikuwa naumwa meno na nikaweza kungoa jino moja, nikakaa baada ya muda nikaumwa jino lingine nikangoa. Meno yangu alikuwa na ganzi. Ganzi kwa ananisumbua, yani kipiga hivi. Nasikia meno yana ganzi. Mm. Sasa nikasema na shida gani? Mm. Kwa na hali fulani hizi zinavimba na zinatoa damu. Kilinde kinywa chako kwa kutumia zoa zoa ya meno. Dawa hii inasaidia kuzuia harufu mbaya ya kinywa, fizi kuvimba, meno kutoboka na matatizo mengi ya kinywa. Unasubiri nini? Wakati zoa zoa wamekuja na suluhisho. Baada kama ya kumaliza dawa moja nilijikuta tayari naona mabadiliko fizi zikarudi haziumi tena zikaacha kuvimba. Sasa hivi naongea kwa confidence. Yaani sasa hivi nimefanya kama dawa. Kwa hapa nikifanya sikile harufu yangu mm. imeweza kunisaidia maumivu sina nilikuwa natafuna upande mmoja lakini sasa hivi natafuna pande zote mbili na mshukuru Mungu kwa hilo na ninashukuru Grace Products kwa kutuletea product nzuri na bidhaa zake ziko very hot bado hujachelewa fika kwenye duka la mangi mangi au duka la dawa lililopo mtaani kwako kisha mwambie mangi nataka zoa zoa ya meno kwa maoni ushauri fika katika ofisi zetu zilizopo segeria mwisho au unaweza kuwasiliana nasi moja kwa moja kupitia namba za simu zifuatazo 0782 na 0757 na 0758999993 tabasamu mvutie ule mtabasamlia Zoa Zoa is the way to go Ni wakati mwingine mtazamaji wa Top TV basi karibu sana kwenye sehemu nyingine ya kwa yale yote kwa yale yote ambayo yamejiri kupitia vyanzo mbalimbali vya habari lakini pia kupitia maktaba yetu na chumba chetu cha habari. Mimi naitwa Alfred Alfonso Sindani, niko na mwenzangu Freedom Dixon Leoko, lakini pia TX. Asante sana Deoglatio Sinyawaya Masisi kuhakikisha kwamba basi kile ambacho mtazamaji na kitazama hapo basi ni kwa ajili ya kwake uh, yuko mitamboni. Asante sana ndugu yangu. Na nikukumbushe tu kwamba udhambi ni wa kipindi hiki si wengine Grace Product Limited watengenezaji lakini pia wasambazaji wa bidhaa mbalimbali yani vipodozi asili kutoka hapa Tanzania. Sasa uh, ili uweze kuimarisha ngozi yako lakini pia ili uweze kuimarika zaidi hususan ni eh, wale ambao wamekuwa na changamoto ya ngozi basi kwa ajili tu ya kuendelea eh, kungarisha ngozi yako basi kwamba utakuja kusimulia wako wa dada ambao wanatamani sana kuendelea kuwa warembo zaidi basi tumia vipodozi hivi kutoka katika kampuni ya Grace Product Limited lakini pia kwa wewe mkaka ambaye unatamani pia uendelee kuwa mtanashati zaidi basi na wewe si mbaya e, kama ukianza kutumia vipodozi vizuri mfano aya unatumia lotion kutoka Grace Product Limited lakini pia kutumia sabuni nzuri kabisa kutoka katika a, kampuni hiyo ya Grace Product ari kadhalika hata shampoo pia kuweza kuoshea nywele zako na kuwa nywele zenye mvuto lakini pia nywele nywele zenye muonekano kutoka tumia shampoo kutoka Grace Product Limited karibu sana lakini unaweza kuwatembelea kupitia mitandao yao ya kijamii wanapatikana kwa jina la Grace Vipodozi iwe Facebook, YouTube na Instagram unawapata kama Grace Vipodozi. Lakini kwa wewe ambaye unatamani sana kuweza kufika ofisini kwao, 
ofisi iko pale segere ya mwisho lango la kutokea daladala kutazama mbele kidogo basi ndipo ambapo ofisi ya kwa iko pale gorofa ya kwanza juma tatu mpaka siku ya jumamosi wanapatikana kwa uzuri kabisa saa mbili kamili asubuhi lakini pia ofisi inafungwa kuanzia saa mbili usiku kwa yote haya mazuri kabisa na yenye kukufanya basi uendelee kuimarisha ngozi yako lakini pia na kuwa mtu mwenye furaha siku zote unaweza kufika hapo katika ofisi yao ambao iko segere ya mwisho lango la kutokea daladala Uki, ukiwa unatoka tu pale basi ukitazama mbele yako ngambo ya barabara kuna gorofa kubwa sana basi wao wako gorofa namba moja yes karibu sana uh, ili sasa tuweze kujuzana haya ambayo tuko nayo machache uh, asubuhi ya paleo na moja kwa moja tuelekee huko mkoa ni Tabora naibu waziri mkuu wa, naibu waziri mkuu na waziri wa nishati mheshimiwa doto mashaka biteko ameyagiza bodi ya Tanesco kumuondoa meneja mkuu wa kampuni ya Tanzu Tanesco ya ET uh, ya uh, Etdiko uh, muhandisi Muhammad Abdala sasa kufuatia kwa tukio hilo au kwa taarifa hiyo Dr. Biteko uh, kufuatia kwa kwa hali ya kusuasua kwa ujenzi wa laini hiyo Dr. Biteko ameuagiza bodi ya Tanesco kumuondoa meneja huyo Abdala ambaye ameonekana kutoto, uh, kutotoa kipaumbele katika utekelezaji wa miradi ya kimkakati inayosimamiwa na kampuni hiyo lakini pia Dr. Biteko ameongeza kuwa kutokukamilika kwa wakati kwa laini ya umeme kutoka Tabora hadi Urambo kutapelekea serikali kumlipa TBEA gharama ya kuwepo eneo la mradi bila kazi ambayo ni asilimia sifuri nukta mbili ya gharama za mradi na hii ikiwa ni hasara kwa serikali. Tuta tukaitazame taarifa hii ikieleza kwa kina. Ziko changamoto. Changamoto hizo sio za Dr. Samia Suluh Hassan ni sisi wasaidizi wake kutokujua wala kutafsiri maono ya rais wetu na kutekeleza kwa kasi. Huu mradi huyu mkandarasi atamaliza mapema. Lakini hapata kuwa na umeme. Kwa nini? Kwa sababu ya kusuasua kwa mkandarasi anayejenga line inayotoka Tabora kuja hapo. Na bahati mbaya Mkandarasi huyo ni Itdiko kampuni yetu ya Tanesco. Nimeuliza hapa, meneja mkuu wa Itdiko yuko wapi? Wameniambia amenitumia mwakilishi. Yaani mimi waziri wa sekta niko hapa. Yeye yuko Mwanza amenitumia mwakilishi. Katibu mkuu, lazima tuheshimiane. Waambie watu wako, hasa Tanesco na kampuni zake Tanesco ni shirika linalokutana na wananchi. Wananchi wana malalamiko. Wasizoe shida. Wananiambia kujenga ile laini ya kuitoa tabora kuileta hapa iko asilimia kumi. Kazi waliofanya ni kusafisha. Tena wanatumia neno la Kiingereza ili kunitisha bush clearing. Hakuna nguzo hata moja. Hawa ukiwauliza visingizio watakwambia ndio hivyo anavyoniambia hapa mkurugenzi wa Tanesco advance payment advance payment hiyo hiyo walishalipwa kwenye mradi wetu wa kwenda mpanda wamelipwa hamsini. na tibea amelipwa hamsini. mwenzake tibea ana tisini, semana, saba na themanini na nne kwa vituo vyote yeye ana saba. kama ingekuwa sababu ni fedha huko tungetarajia kuona ameshafika hamsini sawa na hela alizolipwa msiniletee visingizio tusidharau liane mimi waziri siwezi kuja hapa kulalamika. Mimi natoa maelekezo kwako. Kwanza la kwanza, meneja mkuu wa Itdiko, tafuta mtu mwingine muondoe huyo haraka sana napeleka hiyo taarifa kwenye bodi. Mkanarasi akimaliza kwa mujibu wa mkataba, anapaswa apate umeme wa kutesti kituo. Hakuna umeme. Kwa nini? Hamna laini haijajengwa. Kitakachotokea ni nini? Kila siku tutakuwa tunamlipa na Itdiko nataka niwangieni. Mna miradi yenu yote ni kichefuchefu. Lazima tuheshimiane. Lazima mjue hizi kazi sio zenu ni kazi za wananchi hawa. Na wananchi wanataka matokeo mikononi mwetu. Na hili ninataka nikwambie katibu mkuu, waambie Tanesco na mashirika mengine yote na juzi niliambiwa. Iwe Tanesco, iwe Sujit PDC, iwe Itindiko, iwe Gapco, iwe TGC, 
iwe yoyote anayefanya kazi chini ya tani, ya wizara ya nishati mazoea sitaki bwana mazoea hataki hataki Eh, Watu wakiwa nafanya kazi alafu unaleta mazoea. Sitaki mazoea. Ni moja kati ya kauli, ya kauli ngumu. <laughs> Taki mazoea eh, na kauli tata kweli kweli. Lakini kauli ambayo pia inaeleweka. Eh, inaeleweka. Eh, yaani inaeleweka. Si kwamba mtu hajakunja kona kona nyingi. Muhammad Muhammad. Na yote ni kwa ajili ya 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 ya, ya, ya utendaji kazi ambao hauridhishi. Mm. Mm kama sehemu ambapo hamna utendaji kazi unaoridhisha ni lazima kiongozi usimame kwa miguu yote sawa huyu ndugu Muhammad Abdallah sijui alipokuwa anajisikia yake na, na kwa jinsi ambavyo imeandikwa kwamba anaandika kwamba afutwe kazi, kazi. sio kwamba yani sio kwamba labda sio apumzike au abadilishwe kituo cha kazi Aa, ni kwamba aende nyumbani akapumzike yani na familia yake kazi ni kama hauna ume, umeachishwa kazi hauna kazi yes uende nyumbani kagumani ni, ni, ni mwandisi eh manager manager eh huyu ni manager huyu e, bila shaka si engineer ya yeah. ya yeah, manager eh. mkuu mm. wa wa etdico mm. yani kwamba niyo kwenye ile system ya umeme ya ndio ya engineer huyo engineer huyo eh. uh, aende nyumbani akakaa na watoto mm. waomba yeye ataki mazoea <laughs> akajitafute akajitafute mm. na unajua kuna ile ambayo ya kumpa labda mtu bwana mimi naenda tumpumzishe kidogo mm. kwa maana unaweza kuomba radhi ukarejea yeah, kazini yeah, yeah. lakini ni moja kwa moja hii bwana afutwe kazi yeah, ngumu hiyo kuitoa unakutana na barua kama hujafika ofisini basi unatumiwa wata sasa 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 yani akwambia mimi huyu nitampe yani jina nitalipeleka mwenyewe kwamba huyu bwana hatufai Eh, yeah. asema kama haja kufikia mkononi mm. unatumiwa WhatsApp. <laughs> Barua <Baruwa> hiyo <yu> hapo. <laughs> kama ulikuwa kwenye grupu pia unaleftishwa. <laughs> eh, hey, unaona tu fulani umelimuviwa, wamekutoa. Eh, wewe ulefti mapema. Ah, mwenyewe. Nisha sema yani. Mwenye natoka mwenyewe, sio kunitoa. Au na mwingine unaweza ukazumilia labda atakuonea huruma. Haiwezekani. <laughs> kwa mtu kama hivi amechafukwa hivi, akuonea huruma, haiwezekani wewe. Yaani na hii Ayo... yote anatamani kwamba wote wawe na kauli moja. Mm. Yaani wote wale utendaji kazi mmoja. Sio yeye anatoka anaacha ofisi yake anakufuata mm. huko afa anakuta miradi imelala. Yeah. Na wewe ambao umeaminiwa kusimamia eti haupo. Kwamba unajua eneo la tukio wewe Muhammad Abdallah kuwepo ujue. Na hakuwa na taarifa yoyote. Nafikiri alikuwa na taarifa kama kiongozi wake anakuja. Ni ile tu kwamba bwana mimi na majukumu yangu mengine. Mm. Na kanitabani kwamba kama nenge kuwepo pale huenda labda ngijitetea labda ngenusu. Kuna mtu fulani bwana ninakuachia na kuachia madaraka. Mm. Au huenda kuna vitu pia alikuwa anaogopa kujibu. Nadhani. Mm. Eh hiyo nayo neno na. Mm. Lakini hapo unaona kabisa muhimili kwamba nikukimbia. Eh ndapo tekniki nyingine <laughs> bwana. Huyu akija kuuliza kwa sasa sasa mheshimiwa amekuwa jibu mujibu ni hivyo elezwa. Mm kwa kweli hizo issue zingine sina taarifa hmm, nazo kwa simu ukiona mambo yamekushinda wajifanga masalio limeisha sawa hii taarifa nyingine inatokea hapa Dar es Salaam hmm. serikali imebaini uanzishwaji holela na utitili wa nyumba za ibada hmm. katika maeneo mbalimbali hapa nchini ambapo baadhi ya jumuiya za uh, jumuiya za dini hususan makanisa na misikiti imebainika kujengwa katikati ya makazi ya watu. Hmm. Sasa waziri wa mambo ya ndani, Mheshimiwa Hamadi Masauni, amesema kuna mrundikano wa taasisi nyingi kwenye eneo dogo na baadhi ya taasisi kutumia sauti za juu na hivyo kusababisha adha na usumbufu katika jamii. Hili bwana twende tukalitazame kwa kina kila ambacho amekizungumza Mheshimiwa Hamadi Masauni kuhusiana na mrundikano au titili wa nyumba za ibada katika maeneo mbalimbali. Mbali. Kipindi cha karibuni kumeibuka wimbi la kutumia jumuiya za kiraia katika kufanya vitendo vinavyohatarisha amani na usalama wa nchi yetu. Ambapo kuna baadhi ya jumuiya zinatumika katika kusaidia makundi yenye dhamira mbaya ikiwemo makundi ya kigaidi kusambaza propaganda za uchochezi, kuwasilisha ajenda za kigeni au fadhili wa nje ambazo zinaweza kuhatarisha maslahi ya taifa 
ikiwa ni moyo kwa madili hivyo ni mujibu muhimu kwa jumuiya za kiraia kufanya kazi kwa kuzingatia kanuni za maadili wazi na uwajibikaji ili kuhakikisha kuwa wanachangia katika maendeleo ya jamii bila kuhatarisha ulinzi na usalama wa nchi au kusababisha mmoja kwa maadili kwa serikali pia ina jukumu la kuhakikisha rasmia na kudhibiti shughuli za jumuiya za kiraia ili kuhakikisha kuwa zinafanya kazi kwa kuzingatia sheria na taratibu za nchi kadhalika kumebainika changamoto za uzishaji holela na utitiri wa nyumba za ibada katika maeneo mbalimbali mbali hapa nchini baadhi ya jumuiya za dini hususan makanisa na misikiti imebainika kujengwa katikati ya makazi ya watu kuna mrundikano wa taasisi nyingi kwenye eneo dogo na baadhi ya taasisi kutumia sauti za juu na hivyo kusababisha adha na usumbufu kwa jamii vile vile baadhi ya jumuiya za kiraia zimeripotiwa kujihusisha au kutumika katika kufanikisha kutendeka kwa makosa ya jinai na vitendo vingine vyenye madhara kwa jamii miongoni mwa makosa hayo ni utakatishaji fedha haramu ugaidi fadhili wa shughuli za kigaidi usafirishaji haramu wa binadamu biashara haramu ya silaha na uwepo wa jumuiya za kidini zinazotoa mafundisho potofu na hatarishi kwa usalama wa raia kiafya ya mwili na kiaki ndugu shiriki kama ambavyo nimeelezwa nimeeleza awali changamoto za aina hii zinahitaji ushirikiano pamoja katika ushuhuli kwa kwaji wake ili kuendelea kudumisha hali ya utulivu na usalama katika maeneo yetu hivyo ikiwa kama viongozi mliopewa dhamana ya kuwezesha usawi wa jamii katika mikoa yenu ni vyema mkatambua kwa mnao wajibu mkubwa wa kuendelea kushirikiana na wizara mambo ya ndani ya nchi katika kuondoa changamoto hizi kwenye jamii zinazozunguka Yaani taarifa hiyo kutokea hapa Dar es Salaam ambapo serikali basi kubaini uanzishwaji holela na utitiri wa nyumba za ibada katika maeneo mbalimbali hapa nchini lakini ambapo baadhi ya jumuiya za dini hususan makanisa na misikiti imebainika kujengwa katikati ya makazi ya watu sasa umetoka kumtazama huyo ni waziri wa mambo ya ndani ya nchi Mheshimiwa Hamadi Masauni ambapo amesema kuna mrundikano wa taasisi nyingi kwenye eneo dogo na baadhi ya taasisi kutumia sauti za juu elewa neno sauti za juu sauti za juu vinanda lakini pia eh, eh, wengine wanapiga makofi na kuimba vigere, vigeregere kwa wingi utaki makofi eh, upelekea sasa kuapa kero mm. kwa jamii <laughs> kwani piga faa za nguvu mpaka yani unajua kuna mtu mpaka anaomba kwamba ni inapofika Jumapili mm. anatafuta Amenta. namna ya kupata hata safari Amenta ili akirudi saa saba basi akute yale mambo kidogo yamepungua kuna wengine wakuta nani stop yeah. asubuhi wana ibada <laughs> saa ngapi wana ibada sasa sema kitu kingine ambacho nakijiuliza eh yeah. Mheshimiwa Masauni amezungumza hicho. Mm, mm. Lakini ili taasisi za kidini ziendeshe shughuli zao mm. lazima ziwe zina kibari kutoka kwa wizara husika ambao yeye yeah. ndo ana yeah. anaiongoza. Sasa ni baba wanadili mpaka na jengo na jengia wapi? Wao wanadili na vibali kukupa bwana nataka nianzishe huduma. Sehemu ya kuonyesha huduma kama, sitani kama anakuja kukagua na jengo kwamba ni wapi? Kama kama ikiwa hivyo basi itakuwa ni kosa. Eh. Hey sababu wao kwa huduma moja yani itakuwa ni mmoja kati ya sehemu ambayo labda tuna, inaweza ikawa uh, kama ikiwa hivyo inawezekana mm. ni moja kati ya sehemu ambayo mm. wizara inaweza ikawa ina, ina yani ina, inabidi iangalie hicho yeah, of course kuna haja ya kwenda kuangalia na eneo huduma location yako iko wapi eh hey, jengo la aina gani <laughs> na inabidi pia <laughs> tuki, yani ukienda mbele huko hey inabidi iwe kwanza tunaanza kuona kwanza jengo. Eh. 
Unakagua jengo kwanza. Nakagua jengo. <laughs> Ambao hilo jengo tukianza yeah. kukagua. Sasa wala anaanza kana maturubai. Ndio nasema. Yeah. Hata kama wewe una maturubai tuanze kuangalia kwanza una sound proof. Yeah. Ambao <laughs> kama unajenga kwenye makazi maeneo ya, ya Ambalo jengo hilo litakuwa linazuia kelele zisitoke. Sasa wale wale mission yao kwamba kwamba kelele zisikike watu wale. Kwa mfano kwa mfano Grace Club. Mm, mm. Ukiwa nje unasikia kinachoendelea ndani. Hauwezi kusikia. Uwezi ukasikia. Mm. Sasa jinsi ambavyo natakiwa kujengwa. Sababu imejengwa yeah, yeah. ndio ilibidi hata majengo mengine ya jengo hiyo. Ya jengo kidesign hiyo kwamba aliyopo ndani au ya ndani aishie yeah, ndani. Mwingine asikia kazi gani? Mwingine asikia kazi gani? Umenielewa? Kwa hiyo mm. hizi nyumba za ibada zinavyokuwa zinajengwa hazizingatiwi lakini pia hata kama inazingatia hiyo brother mimi nimeshuhudia ukienda maeneo mengi ya kwenye 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 nyumba za ibada kwa mfano misikiti mm. lazima iweko ni speaker pale juu watu wasikie azana japokuwa mm. kiukweli kwa upande wa Uislamu waga mnaga hizo mbwembwe nyingi sababu ukishasikia azana tu imeisha mm. ukishasikia azana ni kitendo cha kusubiri dakika kadhaa na, swa, na mambo mengine yale ya swala za kawaida zikiendelea imeisha mm. shida ipo kwa hawa watu wenye madhehebu mengine wa Kristo kwenye makanisa ya walokole yani, yani shida ni kwamba wasizunguka kwamba yani yani muda unakuwa mrefu sana ibada za waislam huwa mm. ni za kawaida hazinaga mbwembwe kubwa Ishu hapa kubwa yani ambazo mheshimiwa angekuwa na target kabisa angesema bwana shughuli iko na kwenye na makanisa haya mengi iko kwenye makanisa ya kutoa hivi akaunganisha eh mimi sijai kuona kama kwa islam kuna, kuna shida kubwa sana Ay, shida ni kwamba kicho zungumzo hapa sauti kubwa kwa hata hazana inaposikika maana ni sauti kubwa hazana bana huwa ni sauti fulani hivi yani wewe mwenyewe ukikaa unaisikiliza <laughs> Shughuli iko huko ambapo unakuta mike iko hapa. Iko mdomoni. Ime unasema kabisa hiyo mike itakuwa imeloa. Haitoki. <laughs> na sasa ni kwamba sauti waga sio moja. Yule engineer ambaye anakaa mitambo kama anaangaliwa hivi utasikia punch punch ongeza punch. Niongezea mm. kidogo. Sisikii. Weka bezi, weka bezi. I sound fresh. Mm, I sound vizuri. <laughs> yaani mimi nishawahi kuendaga sehemu mpaka ukitoka umekaa nje peke yako unasikia masikia fanye. Na haya brother yanaibuliwa na wanajamii wenyewe. Wanazunguka hayo maana. Eh, yaani hizi changamoto zinamjia. Umeona kwanza kwamba imebainika. Watu wanapiga simu. Yeah, of course. Yaani kwamba imebainika kwa ule waga ni uchafuzi wa mazingira. Changamoto zimemfikia. Kwa maana kwenye, ma, kwenye kwenye maisha yetu ya kawaida kwenye jamii zetu kuna baadhi ya watu na yani tukikata na kama 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 ni yani kama ni kelele ujue 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 hii ni moja kati ya uchafuzi wa mazingira mm, mm, mm. uh, yani course. ukija yeah. kwenye ukienda hata ukisoma shuleni uh, moja kati ya uchafuzi wa mazingira ni kelele kelele na hii pia kuwa na mpangilio ni uchafuzi wa mazingira, wa mazingira. Mm, mm. sasa jambo hili bwana Ah, limekuwa likizuaga utata kweli kuna watu ambao bila kelele vibe haipo Aiji. na hayuwe, na haito kuwepo eh, vibe haipo na wamekuwa kuna wakati wanafunga vyombo vikubwa mm. au mziki mnene sehemu ambayo haitakiwi kuwa na huo mziki mnene kabisa yeye unakuta muda mwingine kuna waumini ndugu yangu na waumini kama ishirini mm. ila mziki unaofunga ni kama bonge moja la ukumbi tuko pale au moja yani uwa, yani mziki unaofunga mm. ni sawa na sound ambayo inatakiwa hiyo katika uwanja wa taifa pale <laughs> Benjamin William Mkapa. Hapo ndakuwa ipa yani Afu kuna watu 20 tu. Inakuwaaje sasa hiyo? Unaua watu masikio. E bwana sawa sasa hiyo ni moja kati ya taarifa ambayo uh, tumeisoma kutoka hapa Dar es Salaam. Sasa hii taarifa nyingine inatokea mm. huko jijini Dodoma ambapo waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira dr Suleiman Jafo amesema tangu kuanzishwa kwa utaratibu wa vikao vya pamoja mwaka na sita hadi sasa kasi ya utatuzi wa changamoto za muungano imeongezeka ambapo hoja 22 zimepatiwa ufumbuzi kati ya hoja 25 zilizo uh, ibuliwa 
Sasa hii ni taarifa kutoka huko jijini Dodoma ambapo yenyewe inaeleza kwa kina kuhusiana na hoja hizi yani utaratibu wa vikao vya pamoja mwaka 2026 hadi sasa. Sasa tutakatazame tuka, kasi sasa ya utatuzi wa changamoto za muungano kwamba imeongezeka imeongezekaje ambapo hoja 22 zimepatiwa ufumbuzi na kati ya hoja 25 zimeiburiwa. Hii taarifa kamili. Waziri Jafo amesema hayo jijini Dodoma wakati akitoa taarifa kuhusu mafanikio ya miaka sitini ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Dr. Jafo amesema katika kipindi cha mwaka 2021 hadi 2024 pekee hoja 15 zimepatiwa ufumbuzi kati ya hoja 18 zilizokuwepo kwa kipindi hicho. Hata hivyo ameelezea kuhusu kazi kubwa iliyofanywa na serikali ya awamu ya sita na awamu ya nane ya Dr. Samia Suluh Hassani na Dr. Huseni Ali Mwinyi kwa kuzitatua hoja mbalimbali mbali za muungano. Lakini kuna swala zima la utatuzi za hoja ya muungano. Na hili ninakumbuka kwamba jambo hili tumekuwa tukizungumza mara nyingi zaidi. Ni kwamba kihistoria tumekuwa na changamoto fulani au hoja za muungano ambazo zilipaswa kupatiwa utatuzi. Kwa lengo ni kwamba lengo kubwa ni kwamba muungano wetu uzidi kuimarika. Na hoja hizi zilizoratibiwa zilikuwa zimewekwa zimepatikana hoja takriban 25. Lakini kazi kubwa imefanyika ndani ya miaka 60 ya muungano wetu. Nakumbuka mwaka 2010 ziweza kutatuliwa hoja mbili za muungano na mwaka 2020 zitatuliwa hoja zingine tano za muungano kati ya hoja 25 ziweza kutatuliwa hoja saba za muungano mwaka 2020 na 2020 lakini hata hivyo kazi kubwa iliyofanywa na serikali ya awamu ya sita na serikali ya awamu ya nane ya Dr. Samia Suluh Hassan na Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi katika kipindi cha karibuni kumeweza kutatuliwa hoja kwanza moja za muungano then hoja zingine nne za muungano kwa hiyo sasa hivi tunapozungumza katika hoja takriban 25 za muungano hoja 22 za muungano zimeweza kufatiwa ufumbuzi. Katika hili limeweza kuwasaidia watanzania waweze kushiriki katika masuala mbalimbali yale ambayo yalikuwa kikwazo sasa yameweza kutatuliwa kwa lengo kubwa ni kwamba kujenga uchumi na mustakabali wa taifa letu. Kwa hiyo katika hili tupende kusema kwamba tumefarijika sana. Ndani ya miaka 60 ya muungano wetu tunafarijika kwamba yale hata ambao vitu vingine vikiwa pingamizi vimeweza kupatiwa majawabu ndani ya viongozi wetu na ndani ya ushiriki wa wananchi na serikali zao. Ingine kusawazima miradi ya programu zilizotekelezwa katika pande mbili za muungano. Ndugu zangu kuna miradi mingine inatekelezwa ina, ina kwa wakati mmoja. Bara na Zanzibar. Miradi hiyo kama ninavyokumbuka nyinyi nafahamu kuna miradi kama mfano ya TASAF ambayo imeleta mafanikio makubwa sana katika upande wa elimu. Ujenzi wa madarasa, ujenzi wa miundombinu, ujenzi wa vituo vya afya. Na hii kazi imefanyika sehemu zote mbili za muungano. Ukienda kule Zanzibar, Pemba na Unguja Utaona jinsi gani miradi ya TASAF imefanya uwekezaji mkubwa na kuondoa changamoto za wananchi. Hii yote ni miradi ni program za pamoja. Lakini kuna miradi mingine ni miradi swala zima la usimamizi wa bahari, MASEP na program ya maendeleo ya sekta ya kilimo, SDP, program ya maendeleo ya sekta ya kilimo na sekta ya mifugo, SDP DP21, program ya kuwezesha sekta ya kilimo, ASSP na program ya changamoto ya millennium ambayo hii yote ni miradi ambayo imeendelea kufanyika kwa pamoja. Katika hili samama na miradi hiyo kuna miradi mingine inayohusiana na swala zima la, la sekta ya bahari ambao sofish project, projects ambao zimeleta mafanikio makubwa sana hasa ukienda upande wa Unguja. Utaona jinsi gani uwekezaji mkubwa kupata mitendea kazi kutengeneza mabara za kisasa na sehemu ya kuhifadhia samaki na shughuli za masoko ya samaki. Imeleta mafanikio makubwa sana ndani ya kipindi ya miaka 60 ya muungano wetu. Ni taarifa hiyo kutoka hapa jiji amini kutoka huko jijini Dodoma. Hey, nikajua niko Dodoma bwana. Oh. Nikajua niko kwenye mji wa serikali. Yeah. Bwana sasa uh, ni moja kati ya ya, ya ya utatuzi wa changamoto za muungano ambazo basi zimeongezeka. Hoja uh, zikuwa 25. 22. 25. 25. Alafu hey, zitatuliwa 22. Zitatuliwa 22. Kwa hiyo zibaki hoja tatu. Hoja tatu ambazo bado mm. azijatatuliwa za muungano za muungano kwa maana kwamba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mm. lakini pia serikali ya Zanzibar, Zanzibar. Dr. Hussein Ali Mwinyi na Mheshimiwa Rais Dr. Mapinduzi ya Zanzibar unajua kumbe mimi nilipata kufahamu unajua kumbe kuna baadhi ya mambo kuna kuwa na mashirikiano mm. kwenye hizi hoja zinakuwa haziko katika mpangilio wa mashirikiano mm. sasa kwa hii katika hizi serikali mbili kwa hiyo kuna 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 mimi kiweli nilikuwa sifahamu 
lakini kupitia hichi basi naamini ya kwamba ziko hoja ambazo zitakiwa kutatuliwa lakini um, kama umezungumza 22 zote ni nyingi sana hizi ambazo hapa zimbaki tatu tu ambazo hoja hizo zilikuwa ni kama changamoto mm. au vikwazo au vikwazo e, kwa baadhi ya ya, 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 ya mambo kutokufikiwa mm. e, kwa, kwa, kwa vile ambavyo vinapaswa kuwa katika muungano huu mm. Bwana sawa. Sasa moja kati ya taarifa nyingine tuelekee huko jijini Tanga ambapo zaidi ya wananchi 42,000 waliopo wilayani Mkinga mkoani Tanga wanatarajiwa kunufaika na mradi wa maji kutoka kijiji uh, kutoka jijini Tanga ambapo uh, mpaka Hororo wenye thamani ya shilingi bilioni 35.6. Mradi huu ambao utateke, utekelezaji wake umekwishaanza ikiwemo uzalishaji wa miundombinu ya mabomba sambamba na ujenzi wa matanki makubwa ya kuhifadhi maji itasaidia kutatua changamoto ya maji kwenye vijiji 37 wilayani uh, katika wilaya hiyo twende tukaitazame taarifa hii kutoka huko jijini Tanga ambapo zaidi ya wananchi 42000 waliopo wilayani Mkinga mkoani Tanga basi wanatarajiwa kunufaika na mradi huo wilaya ya Mkinga wakati ilani inaandaliwa wilaya ilikuwa na asilimia sitini na moja. Sitini na moja. tangu mama alipoingia madarakani kwa kipindi hiki cha miaka mitatu sasa hivi wilaya iko katika asilimia sitini na saba hatujafikia asilimia themanini na tano lakini kwangu mimi nina uhakika kwa miradi inayoendelea na kasi inayoendelea kabla ya 20 25 tutakuwa tumefikia zaidi ya asilimia na Kinga ina jumla wananchi wapatao laki moja na moja na sita na kati yao asilimia sitina saba pointi saba kwa sasa wanapata huduma ya maji na katika utekezaji wa miradi ya huduma ya maji e, kwa sasa hivi tuna miradi mikubwa mitatu ambayo inaenda katika wilaya ya Mkinga ambayo ina thamani ya bilioni saba pointi mbili ni mradi wa gombelo E, bilioni 3.15 mradi wa mapatano bilioni 1.55 na mradi wa mwendulo bilioni 2.6 lakini sambamba na mradi hiyo mitatu inayoendelea sasa hivi tuna mradi mmoja mkubwa mradi unaotegemea kuhudumia vijiji 37 ila kwa watu hawa vijiji 27 mradi wa kutoka Tanga kwenda Horohoro mradi una thamani ya bilioni 35.6 na mpaka sasa hivi umesha lipwa hela bilioni 5.6 na kazi kubwa ya utekelezaji wa mradi ambao ni miundombinu imeshajengwa kwa maana matanki yote yamekamilika mkandasi kwa sasa anaendelea na ujenzi na ulazaji wa mabomba Shukuru kwa kupata huduma hii ya maji maana hapo nyuma ilikuwa ni changamoto kufuata maji visiwani kwenye mabwawa lakini sasa hivi huduma tunayo alhamdulillah Mimi chawa alisisi kwa tukipata maji inawezekana mbadala kila badala siku tatu ndio pata maji au siku mbili maji kila siku. Ya ni taarifa hiyo kutokea huko mkoani Tanga na sasa tuelekee huko jijini Mwanza ambapo wafanyabiashara katika halmashauri ya Misungwe mkoani Mwanza wameendelea na mgomo ulioanza tangu Machi 22 mwaka 2024 wakilalamikia kodi kubwa katika biashara zao. Mgomo huo ulioingia katika halmashauri ya Misungwe huku wafanya biashara wakiendelea kusitiza wa kugoma kushinikiza kupunguziwa kodi za huduma ambazo zinatozwa kwa nguvu na kwa kiwango kikubwa hata hivyo mkuu wa wilaya ya Misungwi Johari Samizi ametoa agizo hilo la kusitishwa kwa zoezi la ukusanyaji wa kodi ya huduma ya ndani ya, ya huduma ndani ya mwezi mmoja hadi pale litakapopatiwa ufumbuzi au pale litakapopitiwa upya Tutukaitazame taarifa hii kutokea huko mkoani Mwanza wilayani Misungwi
mgomo huo ulioingia katika halmashauri ya misungwi huku wafanyabiashara wakiendelea kusisitiza kugoma kushinikiza kupunguziwa kodi za huduma ambazo zinatozwa kwa nguvu na kwa kiwango kikubwa hata hivyo mkuu wa wilaya misungu mheshimiwa Juhari Samizi ametoa agizo la kusitishwa kwa zoezi la ukusanyaji wa kodi ya huduma ndani ya mwezi mmoja hadi pale litakapopitiwa upya kwa sababu walikuwa wakidai kwa nguvu na kwa ruga chafu na ruga ambazo hazistahili kabisa kama sisi wafanyabiashara kuweza kutolewa. Kwa walikuwa wanakuja kudai kwa nguvu na kwa ruga ambazo hazistahili na kupelekea wafanyabiashara wengine kuwekwa ndani. Lakini tunashukuru jeshi la polisi, tunamshukuru Osili aliweza kuwatoa na akaweza kuwasamehe zile kesi ambazo zilikuwa ziko pale. Lakini bado kesi yetu kubwa tuko kwenye uongozi wetu wa himashauri yetu ya Ulaya Misungwi. Tunataka itusikilize ili tuweze kufungua biashara na tufanye biashara kwa ni mkazi wa msungu na ni mfanya biashara. Sevi silevi tu, tunaweza kulipa. Ila elimu hatujapewa elimu ya kulipa sevi silevi. Ni uongozi unakaa huko juu wanaamua wanachoamua. Sisi huku tunakuja kunyanyasika. Wangekuwa wametuita siku nyingi kabla ya hapo wakatueleza bana kuna moja mbili tatu tukashirikiana nao. Hakuna mtu ambaye angekuwa anapinga. Sasa tumewaomba waje watupe taarifa kamili ili na sisi tuelewe ni kweli tunahitaji kulipa au hatuhitajiki kulipa. Vinginevyo kwa kweli sisi usimamo wetu tutaendelea kufunga maduka mpaka hapo kitakapo eleweka. Na hata biashara zingine hata nyanya nini tutafunga kwa majina naitwa Alberto Michael Calist. Ni mfanyabiashara wa mota oil and lubricants ndani ya wilaya Misungwi. Mimi ni muhanga mkuu wa ili swala la service level. Nimelipia leseni yangu mwezi wa sita elfu mbili na ishirini na tatu. Nimekuja kufungua biashara yangu tale ishirini na tatu mwezi wa kumi na mbili elfu mbili na ishina tatu. Wakati uo leseni yangu ilikuwe na umri wa miezi sita tu. Haijamaliza hata mwaka. Wanafunga biashara yangu wakidai kwamba mba nadaiwa leseni ya biashara. Nikabidi niende paka ofisi ya mkurugenzi. Nimefika ofisi ya mkurugenzi nikaangalia detaili zangu kwenye kompyuta kaniangalizia kukuta Mr. Alberto Michael Kalisti haudaiwi. Kila mtu asimamie haki yake. Sitaki kuamini kama wote wawelipa mara mbili service level. Sitaki kuamini. Wali wanaodai mara mbili watakuja kujionesha tutashughulikia. Wewe ambaye hujaridhika umelipa service level utaki kuja ofisini au utaki kushughulikiwa. Hiyo ni kesi nyingine tofauti na hii tunakuja kuitatua hapa. Kutokana na hii hali ya sinto fahamu na yaliyozungumzwa pamoja na kwamba mlipewa miezi miwili na wiki tatu ninaongeza mwezi mmoja kuanzia sasa wataalamu ambao wako timu ya mapato wasitishe zoezi la kutoza ushuru wa huduma kwa maana ya service levy mpaka wafanyabiashara hawa mrudi tena kuwapa elimu waweze kulipa hiyo service levy kwa utaratibu ili watakapokiuka na sisi tuanze wapi pa kuwakamatia taarifa hiyo basi kutokea huko mkoani Mwanza na sasa tukaitazame taarifa nyingine kutokea mkoani Morogoro. Baada zaidi e, nyumba zaidi ya sitini katika mtaa wa Mazimbu darajani kata ya Mazimbu Municipal mkoa wa Morogoro zimezingirwa na maji yaliyotokana na mvua kubwa zinazoendelea kunyesha mkoani humo kisha kuvunja kingo za mto Ngerengere huko watumiaji wa barabara hiyo wa barabara inayoingia na kutoka katika uh, chuo kikuu cha sokoine cha kilimo sua kampas ya mazimbu wakilalamika kushindwa kupita wa, kwa uraisi kutokana na kujaa kwa maji yanayopita kwa kasi tukaitazame taarifa hii mtoto wangu takribani kama nyumba 69 leo kwa maji haya yameita asari nyingi kuna wanafunzi wa chuo huko kuna wanafunzi wa shule za misingi kuna alaia lakini Asari hizi wanafunzi pia wameathirika sana kwa sababu wao wanategemea hela za bumu. Kwa hiyo baada ya kuingia maji alikuja usiku mara ya kwanza ameharibu magodoro vya kula kila kitu. Kwa hiyo kukawa changamoto. Kwa hiyo nyumba nyingi za huku bondeni kwa watu wengi wamehama mabaki wenye majumba tu na maji bado yanaangilia. Changamoto ambayo tunazipata sisi kama wanafunzi ni ile hali ya kwenda chuo pamoja na kurudi kwa sababu hii ndio njia ambayo inatupeleka na kuturudisha. Hasa kama unapoona maji yamejaa hivi mwisho wa siku na bidii tuende vipindi asubuhi na turudi. Kwa hiyo kwa mfano leo asubuhi kulikuwa kuna 
kuna kuna vipindi lakini tumeshinda kwenda kwa sababu maji yalikuwa ni mengi kiasi kwamba baje zikuwa zipiti umeona uh, jitihada zilizochukuliwa kama taasisi ni kuchimba eneo hili kwa ajili ya kuhakikisha yale maji yanapita kwenye mkondo wake kuli kwenye awamu yetu ya kwanza ilikuwa ni kuchimba kilomita moja kwa mitano tumefanikiwa kuchimba kilomita moja lakini eneo lilo basi la mita 500 kulingana eneo lilikuwa lina chepechepe kwa maana lina lina maji mengi kifaa kile kilishindwa kufanya ile kazi kwa kinatitia kwa hiyo tulisubiri hali ya mvua iweze kupungua kidogo tuweze kuhakikisha kwamba ile eneo la kilomita moja kwa tano linakamilika kuna kitu cha kufanya kwa pamoja tusiwaachie tu watu wa bonde watu wa bonde kama bonde wanaweza wakafanya sehemu yao lakini ikatokea ika pengine hata nguvu za kufanya ile kazi isiwepo tukasema zikiungana hizi taasisi zote nne zinaweza zikafanya kitu kikubwa na tukahakikisha adha hii ambayo haikuwepo kule nyuma inapotea kama ilivyo kuwa zamani tokea ni kwamba mto umepoteza mwelekeo kwa sababu umejaa mchanga ndio kama serikali tunatoa tamko kwamba wananchi haya ndio madhara ambayo kesi tunakuwa tunatoa elimu kwamba wasifanye bila kile wengine wanakuwa wasikii tunaomba wananchi waache kufanya shughuli za binadamu kando kando ya vyanzo vya maji lakini kwa sababu swali hili limekushatokea kama serikali kama mnavyoona na timu ya wataalamu wamekuja kwa pamoja wamekuja kuangalia watapenda kukaa kikao kuangalia wanaweza kutafuta suluhisho gani la kuhakikisha huu mtu unarudi katika mwelekeo wake lakini pia nitoe wito kwa wananchi ambao wanakaa katika maeneo haya ambao wanaona wako katika mkondo wa maji kama unavyoona nyumba zote hizi zijani zimejaa maji ni wasi sana kwa sasa wananchi hao waweze kuhama katika maeneo hayo kwani maeneo ambayo yapo katika hatari sana ya kukumbwa na mafuriko wanaweza wakapoteza mali zao lakini pia wanaweza wakapoteza uhai wao especially kwa watoto wadogo Ni taarifa hiyo kutokea huko mkoani Morogoro na sasa tukaitazame taarifa nyingine kutoka Arusha. Jeshi la polisi nchini limesema Machi 31, 2024 waumini wa dini ya Kikristo wataungana na wenzao duniani katika kusherekea sikukuu ya Pasaka huko. Likibainisha kuwa lime uh, limeiamrisha uh, ulinzi na usalama kuelekea kuelekea sikukuu hizo. Uh, limeimarisha kumradhi kuwa limeimarisha ulinzi na usalama kuelekea sikukuu hizo. Sasa akitoa taarifa kwa vyombo vya habari msemaji wa jeshi la polisi nchini na naibu kamishna wa polisi David Misime amesema sherehe hiyo uh, hutanguliwa na waumini wa dini hizo kukusanyika kwa wingi na kushiriki ibada ambazo hufanyika nyakati za mchana na usiku siku za Alhamisi Ijumaa na Jumamosi pamoja na Jumapili na Jumatatu ya Pasaka. Tende tukaa itazame taarifa hii ikiwa na maelezo kamili. Tarehe 31 Machi 2024 waumini wa dini za Kikristo wataungana na wenzao duniani katika kusherekea sikukuu ya Pasaka. Sherehe hiyo kutanguliwa na waumini wa dini hizo kukusanyika kwa wingi na kushiriki ibada ambazo hufanyika nyakati za mchana na usiku katika siku za Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi na Jumapili ya Pasaka yenyewe. Jeshi la polisi limeendelea kujiimarisha vizuri zaidi ili kuhakikisha kwamba ibada na sherehe hizo zinafanyika katika hali ya amani utulivu na usalama wa kutosha kwa kufanya doria katika mitaa na barabara zote kuu ili kuzuia uhalifu wowote ule wa kijinai au unjifu wowote ule wa amani aidha katika barabara zote kuu kutakuwa na doria za askari kuzuia ajali za barabarani kukagua watakao kiuka sheria za usalama barabarani wakiwepo wale watakaoendesha vyombo vya moto kwa mwendo kasi tukaoendesha vyombo vya moto wakiwa wamekunywa pombe wakiwa wamelewa lakini pia wale watakokuwa wamejaza abiria kwenye magari yanayobeba abiria kupita idadi ile ambayo imeruhusiwa kisheria tunatoa wito kwa viongozi wa nyumba za ibada ambao watakuwa na ibada katika kipindi hiki cha juma kuu wasisite kuwasiliana na viongozi wa polisi katika maeneo yao ili washirikiane 
katika kuimarisha usalama kwa kipindi chote cha ibada hiyo au ibada hizo na sherehe hizo za pasaka. Pia tunaendelea kutoa wito kwa wananchi wote kuendelea kuzingatia kanuni ya kiusalama inayosema usalama unaanza na mimi mwenyewe. Pamoja na hilo waendelee kuchukua tahadhari na kujiepusha na marafiki wa mitandaoni na matapeli wanaojitangaza kuwa wanatoa mikopo kupitia mitandao kwani wanaweza wakatumia siku kuu hizi wakazubaisha watu na wakajiingiza katika huo utapeli wakajikuta wamepoteza fedha zao au mali zao Ni taarifa hiyo kutokea huko jijini Arusha. Mm. Bwana twende Singida sasa. Okay, hii tuta... kuna haja ya kuizungumzia. Yeah. Nafikiri tungeizungumzia kidogo oh, oh, kuhusiana okay. yeah. uh, siku yenyewe husika. Mm. Ulinzi wa usalama. Ulinzi wa usalama. Ulinzi na usalama. Mm. Eh, unasema mali za ma... raia na mali zao. Ndio ndio. Ni kutokana na jinsi ambavyo sherehe hizi imekuwa zikifanya mkusanyiko mbalimbali. Mm, mm. Kwa hiyo ni muhimu sana kuhakikisha wazazi, mm, walezi mm. wanakuwa wako macho mm. katika kuhakikisha ndio. Eh, watoto wao au ndugu wa karibu wanakuwa wako salama. Okay. Na jeshi la polisi limepigilia msumari hapo kwa sababu hii huwa inaonekana baadhi ya walezi na wazazi wanajisahau zinapofika mm. nyakati kama hizi. Okay. Huwa zinaambatana na matukio mengine mabaya ambayo huwa yanatokea kwa watu ambao wanakuwa na nia ovu. Mm. Nasikia watoto kupotea, watoto kufanyiwa vitendo vya ukatili, lakini wakati mwingine pia hata kama ni mtu mzima unakuta naye pia anaingia kingi kwa sababu wakati huo pia kuna wajanja wanataka kujinufaisha. Wanataka kujinufaisha kupitia mm. uh, matukio haya. Kupitia matukio kama haya au siku kuu kama hizi kubwa. Yeah, of course. Mm. Bora sawa. Sasa singida huko watendaji watakiwa kuhakikisha mapato hayapotei na yanakusanywa kwa uadilifu mkubwa na kwa maendeleo ya halmashauri ya serikali uh, kwa ujumla. Sasa mkuu wa mkoa huo Ali Madendego ametoa rai hiyo katika kikao kazi kilichoitisha ili kujitambulisha kwa watendaji wa serikali cha wa serikali uh, lakini pia na taasisi mbalimbali lakini kikao hicho kilichofanyika katika ukumbi wa chuo kikuu cha Uasibu huko jijini amini huko mkoani Singida hmm. sasa na vitu ambavyo alizungumza ni utendaji hmm. tendaji uchapakazi uh, uchapa uh, uchapa hmm. kwa ukubwa lakini pia kuhusiana na maendeleo kwa ujumla katika mkoa huu wa Singida sasa twende tukaitazame taarifa hii Alafu mara baada ya hapo basi tutakwenda kupata mapumziko mafupi lakini tutarejea tena kwa ajili ya kuweza kumjuza mtazamaji kwa ufupi habari za michezo na burudani ndivyo ya yeah. yeah. Singida oi Singida safi Nimeomba leo tukutane kwanza kufahamiana kwa sababu kazi haisimami ni mabadiliko tu haya yaliyotokea lakini kazi zinaendelea na kwa muda tuliokuwa nao inatakiwa spidi iongezeke kweli kweli. Hiyo mimi nimetaka nije niwajue ndugu zangu niwaone niwaambie mimi ndio dada Halima nimefika, mimi mtio mama mlezi nimefika. Lakini kulea kweli najua, mama anajua najua kulea. Na kweli najua kulea, lakini huwa silei watoto legelege. Nataka watoto wangu muimarike, muwe imara. Mkimbizane kama mimi mama yenu nitakapokuwa nakimbia. Mimi ofisini nilimwambia kabisa katika tawala kaimu hapa. Yale majengo ni ya kwenu. Mimi ofisi yangu kubwa ni kule chini kwa wananchi. Kwa mchana utaniona, usiku utaniona, iwe mvua utaniona, iwe jua utaniona kwenye mitaa yenu. Ninaangaika huku na kule kuwasikiliza wananchi, kusikia kero zao, kujua wapi tumefanya vizuri, wapi tunafanya vibaya. Na wakati mwingine nitakuja bila appointment. Kuna mambo muhimu tukiyapanga nitakuja kwa kupanga. Lakini kwa mambo ya maendeleo nataka ni kuone wewe katika natural setting yako ukoje ukifika asubuhi mpaka jioni unafanya nini. Hayo sio kaza mkuu huyu naye. Kwanza kaja bila DC. Kwanza kajaje peke yake kamati ya ulinzi na usalama haipo. Mimi mwenyewe ni mwana usalama. Si ni mwenye kitu wa kamati ya ulinzi na usalama. Kwa mimi ni jeshi la mtu mmoja. Sasa yote utanikuta niko kwa. 
lakini kwa wema kabisa nione pale mnapofanya vizuri na nione pale ambapo unapungukiwa nikukumbushe sio kwamba nakuja kukuataka hapana na naamini wadogo zangu heshima badisi watafanya hivyo kwa sababu lengo ni kukimbizana na maendeleo wote tumezungumza hapa na wote tunasoma kupitia vyombo vya habari tunaona kazi kubwa anayofanya dr Samia Suluh Hassan na serikali ya wamo ya sita anayoongoza lakini kazi ile wasaidizi ni sisi kwa kama sisi tutakuwa lege lege tutakuwa tunamvunja moyo yule mama ile ni zawadi tuliyopewa na Mwenyezi Mungu si hali ya kawaida lazima wa Tanzania tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili yake wakati nchi yetu imepata shida kila mtu alikuwa anajua Tanzania sasa ndio basi tuzidi kumtia moyo na nguvu kwa kufanya kazi kwa bidii kwa juhudi na maarifu weledi ndio kile kitu cha msingi kwa hiyo ukiyafanya hayo mimi siku zote nitakuwa ni msaidizi mwema kwako lakini ukiamua kututoa kwenye leo itabidi tukurudishe kwa nguvu kidogo urudi leleni kwa hiyo mimi sitegemei wote hapa ni watu wazima na kila mtu anajua hapa nimekuja kwa ajili ya kazi lakini sio tu kazi kama kipimo cha mtu kwa ajili ya kazi kwa ajili ya we na familia yako ile riski unayopata ndio familia yako inastawi naamini najua watendaji sasa hizo wanapigiana simu watakuwa nauliza huko kwani huko ilinga vipi huko ndio hivyo hivyo na mimi hapa watakuwa wanapigiwa simu jamani huyu huko aje kutoka singida huko vipi ndio hivyo hivyo Ni taarifa hiyo kutokea huko mkoani Singida basi ndio ambayo inatukamilishia kwenye zile habari mbalimbali. Tulikuwa pata mapumziko mafupi tukirejea hapo atakuwa ni wakati mzuri wa kukujuza habari za michezo na burudani. Jawezekana umetumia sabuni nyingi bila matukio yote. Lakini kama hujawahi kutumia sabuni za zoa zoa, hujawahi kuoga wewe. Sikiliza nikwambie, katika kulinda ngozi yako, unahitaji sabuni za asili zitakazofanya ngozi yako kuwa kwenye muonekano mzuri bila kuwa na matatizo yote ya ngozi. Ndio maana Grace Product wamekuletea sabuni hizi za asili, yani Grace zoa zoa manjano soap, Grace zoa zoa aloe vera soap na Grace zoa zoa honey soap. Uzuri wa sabuni hizi zitafanya ngozi yako kubaki kwa nyo ulinzi imara zidi ya magonjwa nyemelezi ya ngozi lakini pia kwa wewe mwenye matatizo yote ya ngozi sabuni hizi ndio suruhisho binafsi nimeanza kutumia sabuni ya zoa zoa ndo nilianza nayo ambayo inazalishwa na, na, na Grace Product imeleta majibu mazuri usijiulize jinsi ya kuzipata kwa sababu kila duka la vipodozi na duka la mangimangi lililopo karibu yako hizi sabuni zimetapaka au fika katika ofisi za Grace zilizopo sehemu ya mwisho ujipatie bidhaa hizi zote kwa urahisi kwa ushauri zaidi au mwasi Yano, wapigie simu namba sifuatazo 0782870777 na 0758999933 ipende nguzi yako kwa kutumia bidhaa bora za asili kutoka Grace Product kama unavyo naona mimi ngozi yangu sijachuma nini hii niko vizuri zoa zoa is the way to go Ni wakati mwingine sasa wakati wa kwenda kuzitazama habari za michezo na burudani kile ambacho kimeandikwa kwa ufupi kabisa na mara, mara baada ya kuzitazama taarifa hizo basi tutakuwa tumefika tamati kupitia kipindi hiki cha Top Morning Power mpaka pale majira ya saa 3 kamili asubuhi. Mimi naitwa Alfred Sindani mzangu Freedom Dixon leoko na moja kwa moja basi tutakwenda kuziangalia hizo taarifa ambazo asubuhi uh, ya leo basi tumekusanyia kwa undani zaidi lakini wakati huo ni wiki sasa ya kuelekea kwenye ile michezo miwili ya kimataifa nikizungumza nikizungumzia hilo na maanisha kati ya mchezo wa wa, wa timu ya Simba zidi ya ahali mm. ambao utachezwa amini kesho ijumaa kesho ijumaa 
kesho ndo kesho asemaye kesho ni muo asemaye kesho kutwa ni muo lakini jumamosi uh, timu ya yanga watu wakaribisha mamelody sundown kutokea kule afrika kusini sasa ni moja ya siku mbili za moto kabisa ndio kizungumzia siku ya jumaa na jumamosi ni siku mbili mm. za kuvuja jasho na damu kuhakikisha kwamba vijana wa timu hizi mbili basi wanaendelea kutetea taifa la Tanzania na mamero bila shaka wanatua leo alahali wao jana Al-ahali wametua alahali wametua jana mm. alahali wametua wamekuja bana kila kitu unachokijua ya, mpaka maji ya kunywa mikate pale niliona viazi vile muda mwingine pia anasema mm. sijui japokuwa mimi siamini sana sio mm. hizi jinsi utandawazi ulivyo bwana mm. kwa sababu watu kutoka Misri sizani kama hapa Tanzania hawapo wapo Yaani ustawi kuniambia kwamba mm. hakuna msosi wa kiasili au chakula kingine chochote cha kiasi cha, cha kiasi cha Misri hapa Tanzania hakipo. Kinaweza kuandaliwa. Kinaweza kikaandaliwa. Sijajua. Labda kama wana issue zao wenyewe binafsi zingine. Labda kuja na vile vitu vingine vyote labda mm. Tanzania wameona havipo au vipo ila havipo wanavyovitaka. Viazi havipo Tanzania. Labda labda Misri kuna baina fulani ya viazi wasi ushaka kusikia bwana haya maharage ya mbea yeah. ina maana dodoma hayapo na kuna mtu ambaye anapenda tu maharage ya mbea peke yake hey. dodoma haya hapendi eh hey, hey. yeah. eh bwana ndio kwa hiyo tuanze na gazeti la mwana sports kutazama asubuhi hii limeandika habari gani kubwa za kimichezo mm. eh, gazeti la mwana sports bwana limeandika tatu sifuri uhakika tatu sifuri mm. uhakika Ah, wameweka hapa bwana rekodi ya usiku ya zibeba kwa mkapa. Mm. Vikosi vya ushindi hivi hapa. Naona kuna Simba, kuna Yanga. Gazeti la Mwana Sports fulu ni Simba, Yanga. Okay. Umeelewa bwana eh? Yeah. Eh, pembeni kulia naona kuna kikosi cha Simba, acha Yanga na wachezaji wa Yanga wamepangwa. Mm. Lakini kushoto naona pia kuna kikosi hapa cha Simba. Na Simba wamepangwa hapa na pamoja na kocha wao. Kwa hiyo ni moja kati ya game za kihistoria. Mm. Hizi game zikitumika vizuri kama ilivyokuwa kwa mara ya kwanza kuingiza timu mbili kwenye hatua ya robo finali, basi inaweza ikawa kwa mara ya kwanza timu mbili kutoka Tanzania zika tinga hatua ya nusu na, na, na nilitamani sana niweze kufuatilia je uh, robo finali inawezekana kuna baadhi ya timu zisizowahi kuingiza timu mbili ah yani mataifa mengi yani nataji kwamba ni ifike mahali tuvunje rekodi ah yani kwamba tumetoka hatua robo finali mm. timu mbili lakini pia nusu finali zimeingia timu mbili tukutane finali ya yeah, tukutane finali yani kwamba simba na yanga yeah. ni Tanzania ivunje rekodi kwa kuingiza timu mbili nusu finali kwamba so langu sasa ilikuwa kwamba nataka ni ni baadaye ni chunguze mm. je miaka ya nyuma mm. ni, kuna nchi yoyote ambayo ishawe kuingiza timu nusu finali sio robo okay. robo inaweza ishawe kutokea mm, mm, mm. lakini nasaka, nataka nusu finali ili okay. tuvunje rekodi na hii inawezekana mm. yanga kama amejipanga hayo magoli matatu lazima yapatikane e bwana faida ya ushindi mm. wa nyumbani mm ndio itakuwa kigezo kizuri cha kusonga mbele kabisa au na ushindi wa nyumbani kwa. kama ambavyo watu wanahitaji tuliruhusu goli tulisema mm. at least kuanzia goli mbili kwenda juu kwa sifuri malizia eh. sio kwa moja yeah, eh. eh. yani goli mbili goli la, sifuri la, kupanda juu kwa sababu watu hii pia goli la, 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 la mpinzani lina umuhimu mkubwa lipo ndugu yangu lipo eh, lipo kwenye mashindano haya hichi ndicho kicho mkosesha yanga ya ubingwa <laughs> msimu uliopita. Yeah, yeah. Eh bwana tukamtazame Ali Kamwe, mm, mm. tukamtazame msemaji wa Simba. Ndio. Ahmed Abda. Ahmed Ali. Yeye anasemaje Ahmed Ali? Anasema hivi. Mm. Kifo cha Al Ahl. Mm. Ni kesho Ijumaa uwanja wa Benjamin William Kapa. Yaani wanamalizia pale. Yaani wanamaliza pale. Wamesema hawataki mchezo, mechi wanataka wamalize pale wakiwa Yamani. wako pale kwa mkao kesho sio mbali na ameyazungumza maneno hayo akiwa kule Mbagara ndio chamazi dar es salaam dar es salaam ndio akiwa na wana simba mm. kwa ajili ya kuhamasisha mm. wajitokeze kwa wingi katika dimba la Benjamin William Kapa huku kuna bendera ya simba huku kuna bendera ya bila shaka uh-huh. hii leo mm. kama ambavyo nilimsikia Ali Kamwe ndio 
wao pia hii leo wanasitisha mm. leo watasitisha mm. watasitisha zile kampeni za ozi, za uhamasishaji mm. amesema wanasitisha leo kwa ajili ya kuwapa nafasi wa Tanzania wakaiangalie kesho simba kwa hiyo kesho hawatokuwa na hamasa hamasa zao wewe alikaa umekaeka uzalendo kwanza akasema hivi ah wewe ni uzalendo wewe ni uzalendo kasema hivi eh, 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 eh. tunawapa nafasi mkaangalie kwanza mako, mwaka robo wanafanya nini hapo ah, hapo ndo alipokosea <laughs> sasa Mtazame Ahmed Ali akisema kwamba nusu finali mwaka huu ni ya kwao al ahal hawana kitu. Tumedhamiria ubaya iwawe iwavyo nyama lazima aende nusu finali. Al ahali ameshawasili Tanzania na amekifuata kifo chake. Kifo chake atakikuta Benjamin Mkapa tarehe 29. Kwa hiyo cha kufanya sisi wanasimba ni kununua tiketi zetu Benjamin Mkapa tarehe 29 wanasimba inatuhusu. Wale ambao wana shughuli shughuli zao siku ya Ijumaa wafanye shughuli zao mapema ikifika saa kumi saa kumi na moja unaianza safari ya kutoka Mbande tunakutana Benjamin Mkapa na Ijumaa ni siku kuu amna kazi amna bazi watu wote safari Benjamin Mkapa tunampelekea moto al ahali nyama na kwenda zake nusu finali na tunachokitaka ni kuimaliza mechi hii hapa hapa Benjamin Mkapa tukienda Misri tunakwenda kukamilisha ratiba tu na hilo linawezekana sana kama wanasimba tutaunganisha nguvu kwa pamoja kama wanasimba tutasimama imara kama wanasimba tutakuwa madhubuti nyama atake asitake al ahali anafia Benjamin Mkapa tunaenda zetu nusu finali E bwana ni msemaji wa Simba Ahmed Ali akizungumza hayo jana pande za Mbagara kule mm-hmm. Chamanzi wakati akihamasisha wa Tanzania na wana Simba kujitokeza kwa wingi kwa ajili ya kuishangilia timu ya Simba siku ya Ijumaa mm-hmm. uh, itakuwa ni saa tatu usiku Al-Ahl tumewashuhudia jana walitimba nchini Tanzania na jana usiku wamefanya mazoezi nimeona baadhi ya picha wakiwa wanafanya mazoezi usiku eh usiku mazingira usiku yani kwa maana kwamba ya lakini pia nafikiri ku, kujiweka fresh kwa ajili ya ule uchovu wa safari mmenielewa mm. bwana kwa hiyo hii leo kikanuni watakuwa wanakanyaga pichi ya Benjamin William Kapa jana ina maana hawakuwa kwenye pichi ya Benjamin William Kapa mm. ila kikanuni leo hii inabidi wakanyage pichi ya Benjamin Hivyo, William Kapa ukisema kanuni maana ni lazima ni lazima wanasema siku moja kabla ya mechi ya mechi unaingia kwenye ule muda ambao muafaka mtacheza yani unaenda kwenye yale mazingira ambapo uwanja muda huo mtacheza mpira kwa ataingia saa tatu kwa hiyo saa tatu ile nini watakuwa pale kwa ajili ya training wakimaliza hapo kesho itakuwa ni kabla ya mechi waga wanaita kuna ile na, na, tena mnaingia mna uwanjani ile uwaga kama mnatembelea mna, mna, mna tu mnaangalia nini afu baada hapo mnarudi kwenye vyumba kwa ajili ya maandalizi mengine ya kufanya warm up mm. kabla ya mechi yenyewe mm. usiku umeelewa bwana okay. bwana sasa jana yanga na wenyewe walikuwa na jambo lao maeneo ya makumbusho mm. na aliyekuwa anaongoza kipute hicho ni msemaji wa Yanga. Ndio. Uh, siku hizi amejipa au amejipatiza jina la mwenyekiti wa wasemaji mm. eh, Afrika. Mm. Sasa tukamtazame, tukamtazame alikamwe na eh, pia ana yake ya kusema kuhusiana kile ambacho eh, anawahusia wa Tanzania hasa zaidi kujitokeza kwa wingi kama ilivyo kaulimbiwa anasema simu ziite tukutane mm. kwa Mkapa. Benjamin William Kapa mm. ikiwa ni muda day muda dhidi ya haya day na wana uh, wana yanga wamehamasishwa kujitokeza kwa wingi sana kwa ajili ya kushangilia timu yao siku ya Jumamosi Sasa wao wao sisi 
wamechezo ile nao mpaka maweka kilichoyakia ni kwenda kumaliza mkazi tarehe 30 mwezi wa Februari kwa ujumbe wetu kwao ni mwaizi sana tumewaambia zipo pande waliweza kutanga lakini sio pande ambazo sisi yanga tupo hatuwezi kuwa tupo kwa au kwa ndani waisiwezi kutoa zamio zile hasa wanaangalia alafu wakaja mgeni wakatanga mbali yetu wananchi tumeni bodi ya mkapa tunaoongeza kwa ziko sehemu za kutamba sio pande sio pande sio pande zetu Mwezi tunakuwa tunaoni sana uwanjani. Mechi za kwetu ni usiku lakini tunaoni sana uwanjani kuifisha shida ya kuingia muda wa mechi mwaka wa jana. Lakini wale wapenda baada yake wanaingia kwa ndani na wanahakikisha maisha yake pia yanakuwa salama. Kuhusu mimi nafanya baada ya kuwai mwaka mwingi ya kujadiliwa na jumamosi. Wewe kweli? Sisi watu wa Ipila yako mengi ya kuchambua Jumamosi. Kwa hiyo tukiwahi mapema ndio baada ya kusema kuchambua mambo mengi ambayo yanatokea lakini hii ya kujiandaa ni nchi yetu. Tuhakikishe ya pema maneno mengi ya pema saa tano na mimi asubuhi tulitekeza kwa wingi ndio tulikapa na simu zetu na mume wetu ambaye tunafungwa wachezaji utakuwa na malipo mema kwa wao kufanya vizuri na sisi kupata matokeo mazuri. Ndio watu wale wale kuambia hapa mafundisho. Kazi yetu sisi ni mabosi ni kuhakikisha ngombe kwa ngali ina mazingira bila mimi mkapa. Hatuna ujumbe mwingine zaidi ya kuhakikisha ngombe kwa ngali ilisia wapi? Mkapa. Tumeeleza mechi hapa hapa na tunaoambia kama hawajajishiria vizuri. Kama hawajajishiria vizuri ndara utasimama na sasa hivi nilizungumza kuhusu kusimamisha ndara habari hiyo hakuna ambaye anatujaji ana wasiwasi na sisi tushasimamisha ndara tisa baada sasa hivi tisa na yenye mimi ni wetu hao ndara wetu isimama kwao kwa hiyo nilizungumza tunaongeza kusimamisha ndara kwa maana watu wetu wa Nigeria wamesikiliza Yanga Msemaji wa Yanga huyo Ali Shaban Kamwe akizungumza kuhusiana na jinsi ambavyo wananchi inabidi wajitokeze kushangilia timu yao wajitokeze kwa ajili ya kuhakikisha kushuhudia historia inawekwa amesema kuwa wana uwezo alisema kama wakikaa vibaya Mamelod wana uwezo wa kusimamisha mnara wa kumi. Mhm. Mm. Mm. mpaka sasa hivi wana minara kama tisa e, kwa hiyo kama Mamelod wakiingia kwenye mfumo wanaweza wakasimamisha mnara mwingine. Anategemea watakuja kwa kuya. historia. Eh? Mamelod wacheze tangu. E. Ah, yeye kwa historia. <laughs> Soto Tanzania, Afrika Mashariki na Kati. <laughs> Afrika itakuwa bonge la story. Bonge la story. Eh, kwamba mnara bwana umesimamisha. Umesoma. Eh. Hawa ambao walisema waliowaita wali wagumu mm-hmm. sisi hatuwawezi. <laughs> Hawa ni wawana kina nani tumwapiga tano. Yaani yani unajua kuna zile story ambazo mwezi mzima zitazungumzwa. Alikamwa na sasa mnara tukajengea wapi Afrika Kusini au tukajengea wapi? Eh bwana sawa. Hizo ni habari za kitaifa tuangalie kwa uchache yale yaliojiri katika habari za kimataifa. Mm. Jana ilitangazwa au jana ilitolewa rasmi eh il, uh, wali, walitangaza rasmi makundi makundi katika hatua ya makundi kwenye kombe mm. eh, la Euro 2024 UEFA Euro 2024 ambao litafanyika kule nchini Ujerumani. Ndio. Sasa makundi haya bwana yako sita yakiwa naundwa na timu nne, na nchi nne. Mm. Ah, hizo nchi nne group A au kundi namba uh, kundi A kuna Ujerumani, Scotland, kuna Hungary na Switzerland. Mm. Alafu kundi B kuna Uhispania, Croatia, mm. kuna Italia na Albania. Mm. Na kundi C kuna Slovenia, Denmark, Serbia na England. Ndio. Wakati huo group D 
kuna Poland. Eh ni u, u, u Poland aishai kuchukua ubingwa. Poland. Uh. Uh, Poland sina kumbukumbu sahihi. Okay. Kwenye hiyo. Sawa. Lakini pia kuna Netherland mm. au Uholanzi, mm. Australia, eh, lakini pia kuna na Ufaransa. Okay. Kundi hii kuna Uberigiji, mm. eh Belgium hiyo, kuna Slovakia, kuna Romania na Ukraine. Mm. Kini kundi F kuna Uturuki, alafu kuna Georgia. Georgia bwana ilikuwa takribani imepita miaka kama 30 na kitu hawajawahi kushiriki. Okay. Sasa juzi imechezwa mechi bwana wakashinda na wakapita kwa mikwaju ya penalty ilikuwa baraa mashabiki wote walijaa katikati ya uwanja. Mm. Alafu kuna ufa, uh, kuna Ureno ya Cristiano Ronaldo na kuna hii Zechia. Eh, moja kati ya grupu F hiyo ambapo kuna hizo mechi kuna timu hizo nne. Sasa magrupu bwana ambayo yametolewa macho. Mm. Kuna grupu B ambapo kuna Uhispania, mm. Croatia, mm. Italia na Albania. Nafikiri hapa mataifa yanayoangaliwa ni Uhispania, mm. Croatia Ndiyo. na Italia. Na hapa kumbuka lazima wawili ndo wapenye. Na na grupu D na Na grupu D pia. Mm, mm, mm. Ndio ambalo limeangaliwa au limetolewa macho. Kabisa. Kuna Poland. Mm. Kuna Netherland. Mm. Kuna Australia mm. na Ufaransa. Hapo kati ya Poland na Ufaransa mm. watu wanaangalia sana. Eh? Poland. Poland na, na Ufaransa. Eh. Uholanzi unaweka pembeni. Ni ni ni, ni hawa ambao nimekutajia kidogo watu wanajua eh. kumsahau anaweza wakatoboa. Uholanzi wana vichwa. Uholanzi. Wana timu. Eh. Ah, nitakutajia baadaye kwa muda wako. <laughs> Ebala iko hivyo. Ndiyo. Na ndivyo ambavyo tunaitimisha katika habari za michezo, anga za kitaifa na kimataifa. Bwana sawa, tukushukuru sana. Kesho pia nao ni siku tutakuwa hapa kwenye Top Morning Power. Mimi naitwa Sindani Mzangu Freedom Dixon Leoko lakini pia asante sana Douglas Sinyawaya. Mtazamaji endelea kuitazama Top TV kupitia vipindi vingine ambavyo vinaendelea hapa. Bye bye.